வணக்கம் ரவிக்குமார் திருச்செல்லும் ரவி மாஸ்டர் ஆர்ஐபிஎம் ஓஸ்லோ நோர்வே இங்கே பல ஆய்வுகளின் பின் எனது சிந்தனையில் இருந்து ஆண் பெண் காதல் பெண் தாழ்வு மற்றும் குடும்பம் பற்றிய சிறு விளக்கம் ஒன்றை தரமுனைகின்றேன் என் எழுத்துருவாக்கத்தில் உருவாகிய இச்சிறு விளக்கம் குரல் வழியாகவும் தரப்படுகின்றது இங்கே பாகம் ஒன்று பாகம் இரண்டு என பிரிக்கப்பட்டுள்ளது நேரம் கருதி எனவே இரு பாகங்களையும் கேட்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன் பாகம் இரண்டு என்பது மிகவும் முக்கியமானதாக படுகின்றது இப்போ பாகம் இரண்டை பார்ப்போம் பிள்ளைகளையும் பிற பிள்ளைகளுடன் ஒப்பிடுதல் பாரிய மன அழுத்த பிரச்சனையை பிள்ளைகளுக்கு ஏற்படுத்துவதுடன் அவர்கள் சிறு வயது முதலே பிறர் மீது கோபம் எரிச்சல் பொறாமை போன்றவற்றை காட்டக்கூடியவர்களாக மாறுவர் பிற்காலங்களில் தனி மனித தாக்குதல்களிலும் இறங்குவர் அடைப்புக்கு வெளியில் பொதுவாக குடும்ப பிரச்சனை என்று அடிக்கடி கேள்விப்படுகின்றோம் ஏன் என்று சிந்தித்தால் இப்போ இருக்கும் மனித இனம் தோன்றும் போது அடைப்புக்குள் ஏனைய விலங்குகளும் தான் அடைப்புக்கு வெளியில் ஆணுக்கோ அல்லது பெண்ணுக்கோ ஓர் துணைதான் ஆரம்பம் முதல் இறுதி வரை இருக்க வேண்டும் என்ற சிந்தனையுடன் தோன்றவில்லை ஆரம்பத்தில் மனித இனம் உணவு உறைவிடம் மற்றும் உயிர் பாதுகாப்புக்காக தேவை கருதி அப்பப்போ ஆணும் பெண்ணும் ஓர் கவர்ச்சியால் இணைந்தார்கள் அங்கே உடல் உறவும் இடம்பெற்று இனப்பரம்பலும் நடைபெற்றது அடைப்புக்குள் இது கண்டிப்பாக நடைபெற இரு பால் சிந்தனையிலும் உறுதியாக இயற்கையாக கட்டமைக்கப்பட்டது அடைப்புக்கு வெளியில் ஆனால் ஓர் துணை மட்டும் என்ற கட்டமைப்பு தற்காலத்துக்கேற்ப அனைத்தும் மனிதர்களால் பலுக்கட்டாயமாக மனிதர்களுக்கு கடைப்பிடிக்க கட்டளையிடப்பட்டவை பெரும்பாலும் ஆண்களால் அடைப்புக்குள் இங்கே பல கரு உருவாகினால் பராமரிப்பில் வரும் பொருளாதார நெருக்கடிக்கு பயந்து பெண்ணும் அடங்குவதற்கு ஓர் காரணம் எனலாம் ஆனால் இப்போ கரு உருவாகாமல் தடுக்க பல வழிகள் உண்டானதால் பெண்கள் அடங்க வேண்டிய தேவை அங்கேயும் அவர்களுக்கு விடுபடுகின்றது அடைப்புக்கு வெளியில் உண்மையில் பெண்ணினம் தான் யாருடன் இனவிருத்தி செய்ய வேண்டும் என்பதை தன் விருப்புக்கேற்ப சரியாக தேர்வு செய்யக்கூடியது அடைப்புக்குள் தற்கால சட்ட திட்டங்கள் கடைபிடிக்க வேண்டும் அது வேறு இங்கே நான் குறிப்பிடுவது இயற்கையால் சிந்தனையில் பதியப்பட்டவை அடைப்புக்கு வெளியில் ஆண்ணினம் இதில் மாறுபட்ட எண்ணங்களை கொண்டது இங்கே பெண்களின் முழு விருப்புக்கு மாறாக தேர்வை திணிக்கும் போது பின்வரக்கூடிய பிரச்சனைகளுக்கு அடிக்கல் நாட்டப்படுகின்றது அடைப்புக்குள் இங்கே காதல் திருமணம் இரு வகையாக நான் பார்க்கின்றேன் முதலில் ஆண் ஓர் பெண் மீது ஆசைப்பட்டு அவள் பின்னாலேயே அலைந்து திரிந்து பின் அவளை சம்மதிக்க வைத்து நடத்தப்படும் காதல் திருமணத்தில் காமமே மேலோங்கி இருக்கும் என்பேன் இது ஓர் வகையில் பெண்ணை கட்டாயப்படுத்தி அல்லது ஏமாற்றி மனம் முடித்தலாகும் இவ்வேளைகளில் ஆண்கள் பொதுவாக பயன்படுத்தும் சொற்களை ஆராய்ந்தால் அதில் ஓரளவு உண்மை இருத்தல் புரியும் அதாவது அவளை மடக்கிவிட்டேன் விழுத்திவிட்டேன் கவுத்துவிட்டேன் போட்டுவிட்டேன் சம்மதிக்க வைத்துவிட்டேன் போன்றவை இதற்காக பல ஏமாற்று வேலைகளை செய்யும் ஆண் பிற்காலத்தில் வேகமாக பெண்ணிடம் தோற்றுப் போகின்றார் மாறாக பெண்கள் விரும்பி ஓர் ஆணை தெரிவு செய்து காதலிப்பது அதை முதலில் வெளிப்படுத்தி அவனும் ஏற்றுக்கொண்டு திருமணம் முடித்தல் குடும்பத்துக்கு ஆரோக்கியமானது காரணம் அங்கே எதிர்கால குடும்ப வாழ்க்கைக்கான ஓர் உறுதியான திட்டம் பெண்ணிடம் ஆரம்பத்திலேயே இருக்க வாய்ப்புள்ளது இதுவே இயற்கை பெண்கள் காதலை முதலில் வெளிப்படுத்துவது தவறு என சொல்லும் ஆதிக்க சக்திகள் இப்பவும் இருக்கத்தான் செய்கின்றார்கள் இருப்பினும் பெண்கள் முதலில் காதலை வெளிப்படுத்துவதே சிறந்தது என்பேன் இங்கே அண்ணனும் நோக்கினான் அவளும் நோக்கினாள் என்ற காதலும் குடும்ப வாழ்வுக்கு சரிவரும் என்றே படுகின்றது அடைப்புக்குள் என்ன எப்பவும் ஆணினம் தானே பெண்ணினத்திற்கு பின்னால் திரிந்து சோடி சேர்வது இதுதானே இயற்கை இதுதானே காதல் என்றால் இது காதலாக சித்தரிக்கப்பட்டாலும் 
மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட இறுதிவரை ஓர் குடும்பம் என்ற வாழ்வுக்கு சரியான காதலாக அமையுமா என்றே சிந்திக்க தோன்றுகிறது அடைப்புக்கு வெளியில் காதல் என்பது உண்மையில் ஆணுக்கோ பெண்ணுக்கோ பல தடவை வேறுபட்டவர்களுடன் வரக்கூடியதே இயற்கை இங்கே காதல் பயப்படல் என்பது வேறு காதலால் அன்போடு அரவணைப்போடு ஆதரவாக வாழ்தல் என்பது வேறு இதை ஆழமாக புரிதல் என்பதும் நிம்மதியான குடும்ப வாழ்வுக்கு அவசியம் அடைப்புக்கு வெளியில் சரி மற்றது மேலே நான் குறிப்பிட்ட சில விடயங்களுக்கேற்ப ஓர் பெண் தன் பிறப்பால் தன்னை சுற்றி இருந்தவர்களையும் தனக்கு பிறந்ததால் தன்னை சுற்றி இருப்பவர்களையும் மட்டுமே என்றும் பாதுகாப்பாகவும் பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர்களாகவும் சிந்திக்கக்கூடிய வகையில் தான் இயற்கை உருவாக்கியுள்ளது இயற்கையாக உண்மையில் துணை என்பது பெண்களுக்கு கரு உருவாகுவதில் இருந்து குழந்தை பிறந்து அது நடந்து தன் வேலைகளை செய்ய ஆரம்பிக்கும் வரைதான் அவசியப்படுகின்றது அதன்பின் பெண்ணின் சிந்தனையில் ஆண் துணையின் சிந்தனை ஆழமாக இருப்பதில்லை இதனால் பெண்கள் தாம் பிறந்த குடும்பம் மற்றும் பிள்ளைகளையே அதிகம் சிந்திப்பதால் ஆண் துணையின் பிறப்பால் உருவான உறவு குடும்பத்தை கருத்தில் கொள்வது மிக குறைவு இதுவே பெரும்பாலான குடும்பங்களின் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் அடைப்புக்குள் ஆனால் ஆணின் வழியிலும் தாய் சகோதரிகள் என பெண்கள் இருந்து தமது பாதுகாப்பு மற்றும் தாம் பாதுகாக்க வேண்டியவர்கள் என தொடர்ந்து குறிப்பிட்ட தனி குடும்ப ஆணையும் சிந்தித்து கொண்டிருப்பதும் அதை தக்க வைக்க முயற்சிப்பதும் குடும்ப பிரச்சனைகளுக்கு ஓர் காரணம் ஆனால் பெண்களின் இவ் இயல்பு இயற்கையானதே அதை அவர்கள் திட்டமிட்டு செய்வதில்லை பிறர் மீது தாக்குதல் தொடுக்கும் போது கூட தற்காலத்து பெண்கள் அதில் நியாயம் இல்லை என்பதை தெரிந்து தாக்குவதில்லை தமக்கும் தம்மை சார்ந்தவர்களுக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் பாதுகாப்பு இல்லை என உணர்ந்தால் அல்லது அவ்வாறு யாராவது சொன்னால் அநேகமாக அதிகம் யோசிக்க நேரம் ஒதுக்காமல் உடனேயே தாக்கத் தொடங்குவார்கள் பின் தவறென அறிந்தால் அங்கேயும் அதிக உணர்ச்சி வசப்பட்டு வருந்துபவர்களும் பெண்களே எல்லாம் இயற்கையின் வழியே உண்மையில் பெண்கள் தம்மை அதீத அழகுபடுத்தி ஆடம்பரமாக காட்சி கொடுக்க தேவையில்லை அதை ஆண்கள் பெரிதாக ரசிப்பதும் இல்லை பெண்கள் இயற்கையான பொருட்களை பயன்படுத்தி சாதாரணமாக இயற்கையாக வாழ்ந்தாலே போதும் அதுவே அவர்களுக்கு ஆரோக்கியமும் அழகும் கூட பெண்களை அதீத அழகுபடுத்தி அல்லது ஆடை குறைப்பை செய்து ஓர் மயக்கத்தில் வைத்திருப்பதன் மூலமும் ஆண்களே பெரிதும் தங்கள் சுயநலத்தை நிலைநாட்டுகின்றனர் என்பதும் பல பெண்கள் அறிந்திருப்பதில்லை அடைப்புக்குள் இதற்கான விரிவான விளக்கம் பிறதொரு சந்தர்ப்பத்தில் தருகின்றேன் அடைப்புக்கு வெளியில் இயற்கையில் உண்மையில் பெண்கள் தம்மை தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக ஆண்களே தன்னை அழகுபடுத்தி காட்ட வேண்டியவர்கள் அடைப்புக்குள் முகத்தை அழகுபடுத்தல் அல்ல அதை தாண்டி பல சாகசங்களை நிகழ்த்தி காட்டக்கூடியவாறு தம்மை உருவாக்கிக் கொள்ளல் அடைப்புக்கு வெளியில் காரணம் பெண்கள் கைவிட்டால் அல்லது கவனத்தில் எடுக்காவிட்டால் அலைந்து தெரிந்து இறுதியில் விரைவாக அழியக்கூடியது ஆண்களே இவற்றையெல்லாம் நன்கு புரிந்துதான் ஆண்கள் எல்லாவற்றையும் மாற்றி தாமே பெண்ணை தெரிவு செய்து கொள்ளும் அளவுக்கு கொண்டு வந்து பெண்களை ஓர் மயக்க நிலையில் வைத்துள்ளார்கள் தற்காலிக சட்ட திட்டங்கள் பெண்களுக்கு சாதகமாக அமைந்து கொண்டு போவதால் பல புதிய வழிகளிலும் மேலும் பெண்களை கட்டுப்படுத்த முனைகிறார்கள் பல ஆண்கள் அடைப்புக்குள் இதற்கான விரிவான விளக்கம் பிரிதொரு சந்தர்ப்பத்தில் தருகின்றேன் அடைப்புக்கு வெளியில் இங்கே ஓர் குறிப்பை சுட்டிக்காட்டவும் வேண்டும் அதாவது சிறு வயதில் இருந்தே போதிய போதனைகள் ஆண் பெண் இரு பாலாருக்கும் புகுத்தப்பட வேண்டும் இல்லையெனில் தற்போது வளர்ந்தோர்க்கு சொன்னால் சிலருக்கு இவ்வாறு கேட்கவும் தோன்றும் அதாவது 
நான் என் தந்தைக்கு தாய்க்கு பிள்ளையாகவும் என் தந்தை தாயின் பெற்றோர்களுக்கு பேரப்பிள்ளையாகவும் பிறந்தது மற்றும் அவர்கள் அவர்களின் சொந்த பந்தங்களால் வளர்க்கப்பட்டது என் தப்பா எனக் கேட்கவும் தோன்றலாம் போக பெரும்பாலும் இயற்கை செயற்கை அனர்த்தங்களாலும் மற்றும் சேர்ந்து வாழ்ந்து பல பிள்ளைகளை பெற்றெடுக்க முடியாத நிலைக்கு தள்ளப்பட்டு கொண்டிருப்பதாலும் போன்ற காரணங்களால் அருகி வரும் மனித இனம் அழிவின் விளிம்பில் ஓர் நாள் வரும் அப்போது பெண்களே அதிகம் மனித குலத்திற்கு அவசியம் தேவைப்படும் பயனுள்ளவர்களாவர் எனவே இக்காலத்தில் இருந்தே ஆண்களே ஒன்றை புரிந்து கொள்ளுங்கள் சுதந்திரமாக திரிந்த பெண்ணினத்தை வலுக்கட்டாயமாக வீட்டுக்குள் பூட்டி வைத்துவிட்டு ஐயோ என்னால் வீட்டில் இருக்க முடியவில்லையே தொல்லை தாங்க முடியவில்லையே என்று கத்துவதில் பிரயோசனமில்லை பெண்கள் சுதந்திரமாக திரியும் போது அவர்கள் தம் வசதிக்கும் விருப்புக்கும் ஏற்ப எல்லாவற்றையும் தெரிவு செய்தார்கள் இப்போ உள் அமர்த்தப்பட்டால் அவர்கள் விரும்புவதையெல்லாம் பெற்றுக் கொடுக்கவில்லையெனில் ஆண்கள் தினம் தினம் அவஸ்தைப்பட்டே ஆக வேண்டும் அது இப்போ இருக்கும் மனிதர்களின் தவறும் இல்லை அது மூதாதையர் தவறு அதை இப்போ எப்படி திருத்துவது என்பதுதான் முக்கியம் வரும் காலம் பெண்களின் ஆதிக்கமும் அதிகாரமும் தான் எங்கும் குறிப்பாக அரசாங்கங்களிலும் கூட பரவலாக மேலோங்கியிருக்கும் அப்போது பெண்கள் ஆண்களை கைவிட்டால் அடைப்புக்குள் காரணம் குழந்தை ஆணின்றி பெறுவதற்கும் குடும்ப பொருளாதாரத்தை பெண்களே தனித்து பெருக்கிக் கொள்வதற்கும் அவசியமெனில் ஆண் இல்லாமலே பெண்கள் தம் வேறு தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யவும் எல்லா வசதிகளும் ஏற்கனவே உருவாகிவிட்டது எனவே மீண்டும் குறைந்த வயதில் அல்லல்பட்டு விரைவாக மரணத்தை தழுவிக்கொள்வது எதிர்காலத்தில் ஆண்களாகவே இருப்பர் எனவே குடும்பமாக இருப்பவர்கள் இயற்கையை புரிந்து கொண்டு ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஒருவருக்கொருவர் விட்டு கொடுத்து குறிப்பாக பெண்களுக்கு அதிகம் விட்டு கொடுப்புகளை செய்வதன் மூலம் இறுதி வரை அனைவரும் மகிழ்ந்திருக்க வேண்டுகின்றேன் நான் ஏற்கனவே ஓர் சந்தர்ப்பத்தில் குறிப்பிட்டிருக்கின்றேன் இன்னும் ஓர் ஐம்பது முதல் நூறு வருடங்களில் அநேகமாக ஓர் வீட்டில் ஒருவரே குடியிருப்பர் இதில் பெண்களே அதிகம் பிறர் கதவை தட்டுவர் என்று அடைப்புக்குள் இதற்கான விளக்கம் சற்று இங்கேயும் இருந்தாலும் விரிவான விளக்கம் பிரிதொரு சந்தர்ப்பத்தில் தருகின்றேன் அடைப்புக்கு வெளியில் எனவே இறுதியாக பெண்கள் நினைத்தால் ஆண்கள் இல்லாமல் எதிர்காலத்தில் வாழ முடியும் ஆனால் நீண்ட ஆயுளோடு ஆரோக்கியமாக வாழ பெண் இல்லாமல் ஆண் வாழ முடியாது அவ்வாறு வாழக்கூடியவாறு இயற்கையும் ஆணை படைக்கவில்லை பின்குறிப்பு பல வருடங்களாக பல ஆய்வுகளைச் செய்து வழங்கப்படும் விஞ்ஞான விதிகளுக்கே விதிவிலக்கு உண்டு என்பதுதான் விஞ்ஞானமே இதையும் இங்கே புரிதலும் நன்று முடிந்தால் குறைந்தபட்சம் இருமுறையாவது வாசியுங்கள் கேளுங்கள் வணக்கம் ரவிக்குமார் திருச்செல்லும் ரவி மாஸ்டர் ஓஸ்லோ நோர்வே